संत गुरुवे नम वंदे गुरु परंपरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षा पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम गुरुवे सर्वलोकना विशेषे भगवतीना विदे सर्व विद्यानां श्री कृष्णा मुखे नम ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णश्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शाति 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 इनकी मुनूती पदा मंत्र और अंजु पाता प्रिचर मंत्र अना रे कलियना सावा इवर और कन इवन अभी कश्वर जीव ईक्यम ईश्वर जीव ईक्यम और पॉिंट मंत्रम प्रम रहस्यम उचना मेन्मान वाक मि उन्नतान वाक एपेपान सर्व कोदय स्पेसान स्पेसा आगाय आगायम कड़ दूल तो नम्बर पाक कड़ प्रत्यक्ष नम्बर पाक कड़ कड़े सूर्य कामिकलाम ऐसा सूर्य मनि जीवराशिकेवान उूर्य वेचम वाटर माचम अदार अूर्य पेसिपा सूर्य वीपड़ मार्गमे उ सौराष्ट्रम पे पंचायत मु अंजु अंजुप वीपड़नुद शाला मदलच ना इंडिया अदकल और मुटपल वे शर शेर अब अरीवना नंबर सल्व अरीव्यम नंबर पावम तरह नंबर सल वरा पावम ऐसी कीजा नंबर सलुंग एण वरा वणंगण एण वरा तल वणंगण एण वरा पणी वरा सो सत अरुंग अरा नो पाव वेले पर्संटेज ऐरना वर और पर्संटेज अगर दान धर्म अब मंत्र पिना वह मंत्र वलियुत अभी उमान अरीव्यम शंकर नंब नंबर सुब्रमण्य वुब्रमण्यम उदर्द मरेज कृपेल अब सेत सेत वीड वीडा पेड़ कंपिड़ी ओली चोड़ कंपिड़ीतर अर पाड़ा पदना पाड़ ना ये अरणगिरी अवलो आयरती मूर्ण कमुमें ओन अब तनि सर पया शरायन पे शरायन मुगन पे अगर वो अद्कुर व्याख्यान विरा अम तरप पड़ते अंत अमृत परगे नंबर सलुंग अरी ताना वो पुण्यम अंत अर पापम एमें नंबर वरापा इेसुंग स्थूल स्पेसुंग सूर्य और शर वेर वोमाल उड़ शिव उड़ अंबाल उड़ पिया उड़ मुगन उड़ सूर्य उड़ ना एं कड़ वनो अभी बाकी अंजुप सुन आत्व इनचार यार ये पूजा पड़ा सूर्य प्रदा प्रधानमान वीपर तपर सेन्टर वही बाकी अंजुप नच्छे अंजुप पूजा पड़े अब नमक वेल पूजा पड़े में अभी ताना अमज अतिश्य पियाार पूजा पड़ो जनरल और अरीव आना मुगन दुना ईसिया कड़क पियाार वह घंटा पूजा वह पीड़ पूजा वह शूज वी 
என்ன பூமி பூஜை வந்துச்சு அப்படியே ஒரு இது வந்துச்சு ஒரு பரு அப்போ அங்கே வந்து என்னது சிவம் இருக்குது சக்தி இருக்குது பிற பெருமாள் இருக்கார் பிள்ளையார் இருக்கார் முருகன் புரியுது எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா பஞ்சாயத்தில் தத்துவம் அங்கே வந்துடுது அது போல் எழுநூறு மதத்தையும் ஒன்றா சேர்த்த பெருமை அவருக்கு சேரும் அதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் எதுக்கு இந்த கருத்துன்னா அவனே இவன் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் ஈஸ்வர ஜீவ ஐக்கியமானாலும் இந்த வல்லமையை நம்ம அறியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நாம் வந்து அல்பமாக நம்ம நம்மளுடைய மன விரிவடையில் புண்ணியம் இருந்தால் தான் மனம் விரிவடையும் உயிர் பிரகாசிக்கணும்னா உயிர் பிரகாசமான பொருள் அதை மூடி இருக்கக்கூடிய மேகங்களை தான் நம்ம இப்போ விளக்குறோம் குரு என்ன பண்ணுறாருனா மேகங்களையும் திரைகளையும் அழுக்குகளையும் என்ன பண்ணுறாரு நெருப்பு வைக்கிறார் வஞ்சித கருமா ஆகாமிய கருமா பிராரப்த கருமா மூணு நெ மூணுக்கும் நெருப்பு வைக்கிறார் ஒரு அக்னிங்கிறத உன் கையிலேயே கொடுத்துட்றார் பிராரப்தங்கிறத நீயே பார்த்துக்கோ அது அப்பப்போ நெருப்பு வச்சுக்கோ அது வந்த பிரச்சனையை டேக்கிள் பண்ணுறது வந்த பிரச்சனையை டேக்கிள் பண்ணுறது தான் பிராரப்தம் வரப்போகிற பிரச்சனையை தடுக்கிறது சஞ்சிதம் நிறையா இருக்குது அதுக்கு நெருப்பு வச்சிடலாம் இனிமேல் வராமல் பண்ணலாம் ஆகாமியும் சொல்கிறேன் ஆகாமியும் சொல்கிறேன் சஞ்சிதம் ரெண்டும் ஒன்று தான் சஞ்சிதங்கிறது உங்கள் ரெண்டுமே உங்களுக்குள்ளே தான் வருது சார் மனம்னா என்ன சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்லுதுன்னா நாம் நம்ம கண் எதை பார்த்தாலும் படம் பிடிச்சிக்கும் நம்ம காது எதை கேட்டாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் இது அதோடைய சுவாவம் அது நம்ம விரும்பியாக விரும்பாமலே காதில் உளுந்துச்சுங்கிறான்ல அதுவே ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணதை சித்தத்துக்கு அனுப்பும் சித்தா அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் இந்த உயிராற்றல் சுத்த 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 அதோடைய இயல்பாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்குமா சுத்த 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 ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சுற்றுல வேகத்தினுடைய அதிர்வுகளில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பதிவுகள்லாம் என்ன பண்ணோம் வெளியில் வரும் அதனால தான் ஒரு நாளைக்கு ஆறாயிரம் வருது ஒருத்தன் சொல்கிறான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்கிறான் அறுபதனாயிரம் டு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றாய் ஒன்றாய் ஏன்னா வர்றதுலாம் நல்லது தான் எண்ணங்கள் வெளியில் வர்றது நல்லது தான் ஆனால் எண்ணங்கள் பின்னாடி போகக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் எண்ணங்கள் லட்சம் வரும் கோடி வரும் எத்தனை வேணாலும் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது நம்ம பதிஞ்ச பதிவு இப்போ இந்த பிராரப்தத்தில் நீங்கள் பதிகிற பதிவுகள் தான் ஆகாமியாக வருது ஆக்சுவலாக ஆகாமையை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிராரப்தம் பதித்த பதிவுகள்லேருந்து ஏற்கனவே சஞ்சிதத்துலேருந்து டெய்லி வர்றது தான் ஆகாமி இன்றைக்கி உங்களுக்கு எங்கேருந்து எண்ணம் வருது இன்றைக்கி கண்ணு விழிச்சிட்டீங்க காலையில் எங்கேருந்து எண்ணம் வருது உங்கள் சஞ்சிதத்துலேருந்து வரும் வந்தால் ஆகாமியும் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா பிராரப்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா ஆகாமியும் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா பிராரப்தம் சேர்க்க வைக்கப்பட்டதுன்னா சஞ்சிதம் வரப்போகிற வினைங்கிறது இதுதான் இப்போ நம்ம இதில் எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரெசென்ட்டில் எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் எதிர்காலத்துன்னு சொல்லுது ஆகாமி வரப்போகிறதுன்னு சொல்கிறோம் புரியுத எதிர்காலங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது எப்பயுமே எதிர்காலத்தை நம்பிக்கிட்டு ட ப்ரெசென்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணாது பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் வேதம் அதை உறுதிப்படுத்திடுச்சு பல இடத்துல எதிர்காலங்கிறது நீங்கள் இப்படி வாழணும்னு நினைக்கலாம் அதுக்காக முயற்சி பண்ணலாம் அதுக்காக உங்களுடைய இன்றைய ஆனந்தத்தை எங்கேயுமே ஆனந்தத்தையோ அமைதியையோ அறிவையோ கெடுத்துக்கூடாது அறிவு கெட்டால் ஆனந்தம் கெடக்கூடாதுனா தான் அறிவு கிடாது ஏன்னா அறிவால் தான் ஆனந்தத்தை அடைஞ்சோம் ஆனந்தத்துக்கு பங்கு வரும்போது ஆனந்த செக்யூர் பண்ணணும் அந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருந்து தான் நம்ம எல்லா வேலையும் செய்யணும்னு சொல்லும்போது முதல்ல அறிவை விட்டு நம்ம விலகாத சர்க்கிளில் ஞான நிச்சயிலையே இருக்கணும் இப்போது ஞான நிச்சயை பாதுகா கா பாதுகாத்திங்கன்னா நீங்கள் அன்பு ஆனந்தம் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும் இந்த அறிவை நீ பாதுகாக்காம விட்டீங்கன்னா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போனீங்கன்னா அது இஷ்டத்துக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் கெட்டு போயிடும் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா நாளைக்கு நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வாழாமல் வா ஒரு என்னது இமேஜஸில் போயிடுவான் ஒரு நம்பிக்கையிலே போடுறான் நாளைக்கு இது கிடைக்கும் நாளைக்கு அது கிடைக்கும் நாளானிக்கு அது கிடைக்கும் நாளானிக்கு அது கிடைக்கும் எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்க டப்புன்னு போயிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் எது கிடைக்கும் யோசனை பண்ணுங்கள் அறிவு எது வாழ்க்கையில் போகிற பயணத்தை இன்பமாக கொண்டு போகிறது வாழ்க்கையா நாளைக்கு நாளாக இருப்போம் இன்றைக்கி கஷ்டப்படுன்னா கஷ்டப்படுன்னு எங்கேயுமே வேதம் சொல்லலைங்க உயிரை கொடுத்து உழைக்கிறனா சொல்லாத உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உழையன்னு சொல்லுது நீ உயிரை கொடுத்து வாழ்கிறது சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு இல்லைன்னா உயிரை கொடுத்து உழைக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் நான் உயிரை கொடுத்து உழைக்கிற எதுக்கு உயிரை கொடுத்து உழைக்கணும் உயிரே கொடுக்க வேண்டாம் எல்லாேருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுப்பா எதுக்குப்பா உயிரை கொடுக்குற உன் உயிர் யாருக்கு வேணும் புரியுதா இதுதான் உயிரை கொடுத்து உழைக்கிறேங்கிறதான் அறிவு இல்லாமல் செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் 
அறிவு இருந்தால் உயிரை ஏன் கொடுக்கணும் உயிரை பாதுகாக்கணுமா உயிரை கொடுக்கணுமா ரத்த வேறவே சிந்தனை சாப்பிடல தூங்கல எதுக்கே எதுக்கு இன்றைக்கி சாப்பிடலையா தூங்கலையா என்றைக்கு சாப்பிட போகிற தூங்க போகிற நாளைக்கு தூங்க போகிற நாளைக்கு இருக்கா எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது அது அப்படின்னு நேற்று உங்களுக்குள்ள இருதயத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் தான் ஆகாயம் ஆகாயம்னு சொன்னோமா ஆகாயத்துக்குள்ள ஆகாயம் தான் கடவுள்னு ஏன் சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஆகாயத்தில் தான் இந்த விண்துகள்களுடைய கூட்டம் மொத்தமாக இருக்கிறது சுத்த வெளின்னு சொல்லக்கூடிய மா மகாகாசம் சொல்லக்கூடிய சிவவெளி சுத்த வெளியில் தான் விந்துகள்கள் இருக்கு ஒன்று இருந்தது மறைந்திருந்தது எப்படி இருந்தது இன்ஹெரண்ட் இன்ஹெரண்ட்னு வார்த்தை அற்புதமான வார்த்தை இங்கிலீஷில் ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை அது இன்ஹெரண்ட் இன்ஹியர்னு அர்த்தம் அதுக்கு அது அந்த வேர்டு ரூட் எடுத்திங்கன்னா இன்ஹெரண்ட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா இன்ஹியர்னு அர்த்தம் இன்ஹியர் தான் இன்ஹெரண்ட்டாக இருக்குது என்ன அர்த்தம்னா இயல்பாகவே அழியாத ஒரு சக்தி உள்ள மறைந்து இருந்தது இருக்கிறது இருக்கும் என்றும் அழியாத சக்தி சக்தி அதுதான் விண்துகளாக அது அதோடைய சொரூபம் என்ன தெரியுமா அதுதான் இங்கே சர்வசிய வசிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு நேற்றே அது என்ன நெருடுன்னு தான் ஆடியோ கேட்டிங்களா நேற்று ஆடியோ சர்வசிய வசின்னு ஒரு வார்த்தை உலகத்தை ஆள்பவர் எல்லாத்தையும் வசீகரித்து வச்சுருக்கிறவர் இந்த உயிர் சக்தி உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எலும்பு நரம்பு தசை நாடிகள் நரம்புகள் வீரியம் ஏழு தாதுகள் ரத்தம் மாம்சம் தோல் எல்லாம் நிற்குது இப்போ உ உங்கள் உடம்பில் எலும்பு இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் மாமிச பிண்டோம் நீங்கள் அங்கே கடையிலேருந்து இங்கே வரும் உருண்டு தான் வரும் லட்டு எப்படி உருண்டு வருது வால் எப்படி உருண்டு வருது ஏன் ஏன் எலும்பு இல்லை எலும்பு இருக்கிறது தான் நடந்துட்டேங்க நீங்கள் வரைய அது தெரியும் இல்லை நமக்கு ஆனால் நம்ம அதை ரசிக்கணும் ஒருத்தவங்க எலும்பு அந்த எலும்பு நிற்கிறதுக்கு காரணம் உயிர் எப்படி நிற்குதுன்னா அந்த அலை வேவ்ஸில் நிற்குது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு விசாரம் இருக்குது இந்த சர்வசிய வசியில் ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்குது ஒரு சூக்மத்தை சொல்கிறேன் சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த உயிர் சக்தின்னு சொல்கிறோம்ல உயிர் சக்தியுடைய க சொரூபம் என்ன சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரவுண்டிங் அதுக்கு ஆதாரமாக ஒன்றும் இருக்குது அதை சுற்ற வைக்கிறது ஒன்றும் இருக்குது இல்லையா அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இப்போ நம்ம பூமியை வந்து சந்திரன் சுற்றுதுன்னு சொன்னோம் சந் சந்திரன் எப்படி சுற்றுதுன்னா அது விரும்பியோ பிரதர்சனம் பண்ணலை அது வேறு வழி இல்லாமல் இழுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி இழுக்கப்படுதுன்னா இதோடைய அலைவேகம் இந்த சுற்றுறது ஒரு அலையை வெளிப்படுத்தும் இல்லையா நிற்கிறது ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜின்னு பேர் புரியுதா சுழல்றது என்னது சரவுண்டிங் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சுற்றுக்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது சும்மா இல்லாமல் அது ஒரு ஒரு தள்ளல் ஏற்படுத்தும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு தள்ளல் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபேன் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அங்கே இருக்கிற காற்றை தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு அது ஆக்சுவலாக காற்று தள்ளல நம்ம அதை அறிவுக்கு அறிவுகளை பயன்படுத்தி அதை காற்றுக்கு காற்று வர்றதுக்கு அதை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அது காற்றை தள்ளல அது சுற்றுது அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் தள்ளும் சும்மா வேணால் கை வச்சு பாருங்கள் கையை தள்ளி விடும் கொஞ்சம் சகப்பு தண்ணி வரும் வேறு ஒன்று புரியுது விஷயம் அப்போது சுற்றுது அதோடைய சொ இயல்பு தள்ளுது ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போ சுற்றுறதும் ஒரு ஒரு இயக்கம் சுற்றுறதும் ஒரு இயக்கம் தள்ளுறதும் ஒரு இயக்கம் இது புரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல அப்போ அங்கே தள்ளுறது அங்கே எது இருந்தாலும் தள்ளும் காற்று இருந்தால் தான் தள்ளணும்னு இல்லை எது இருந்தாலும் தள்ளும் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த எனர்ஜி பேர் என்ன தெரியுமா அதுதான் ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜின்னு டைனமிக் எனர்ஜின்னு பேர் டைனமிக் இதுதான் ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி டைனமிக் எனர்ஜி ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது நிலையான இயல்பு இயல் இப்போ நாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்னது வாழ்க்கையே நம்ம நம்ம எப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பார்த்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை சயின்டி சயின்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி இருக்கா டைனமிக் எனர்ஜிங்கிறது இயங்குறது சுல சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் சக்தி ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி சும்மா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு குணம் இருக்குது என்னது அதான் வசம் வசம் இருக்கிறது இது தள்ளுறது அது இருக்கிறது அச்சா இதில் ரெண்டு ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் மேக்னட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய சுத்தல் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் பவருங்கிற முருகன்னு சொன்னோம் இல்லையா மூணாவது தத்துவம் தான் 
இதுக்கும் நம்ம உயிருக்கும் நேரடி கனெக்ஷன் இருக்குது இப்போ அப்போ நான் சொல்கிறது ஃபிசிக்ஸு சிவம் சும்மா இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸு இயல்பாக இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் இயல்பியல் தானே சொல்கிறான் தமிழில் அவ்வளோ அழகாக பேர் வச்சுருக்கோம் ஆச்சா இப்போ சக்தி அவனோட சேர்ந்த கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் புக்கில் எல்லாம் இருக்காது என்ன அடியாலும் இருக்காது சிந்திச்சா வரும் அதான் பாயிண்ட் ஆனால் பெண்ணை சேர்ந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆச்சா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா பயோ உயிர் உயிர் சக்தி பயாலஜி புரியுதா இல்லையா அதான் சயின்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு போங்க சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் ஃபீஸை ஏற்றிட வேண்டிய புரியுதா இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் சிவபெருமான் கெமிஸ்ட்ரி ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த சக்தி பயாலஜி முருகப்பெருமான் புரியுதா அதுதான் பயாலஜி குரூப் எடுத்தேன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பயாலஜி எடுத்தேன் புரியுத விஷயம் இப்போ இந்த இதை மறக்கக்கூடாது இந்த வேர்டெல்லாம் வந்து குழு வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இனிமேல் சயின்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஈஸி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதனால் கொஞ்சம் நிறையா நிறையா இல்லை அத்தியாவசியத்துக்கானதுக்கு சயின்ஸை பயன்படுத்துவேன் இது சிம்பிளாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆனால் நல்லா புரியும் அசைக்க முடியாத அறிவை கொடுக்கும் ஆணித்தனமான அறிவை கொடுக்கும் எப்படி ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார் இது வந்து கதையோ கட் பண்ணியோ வரலாறோ இல்லை இயல்பு இயல் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொன்னார்ல சொன்னாரோ இல்லையா பொய் சொல்வாரா இப்போ நம்ம பேச பேசலாம் உங்களுக்கு புரியும் புரியுதா இப்போ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது நிலையான எனர்ஜி செயல்படாது சும்மா இருக்கும் நிலைத்தது டைனமிக் எனர்ஜிங்கிறது இயங்கும் சுத்தும் புரியுதா இதுலேருந்து இந்த ஒன்று இழுக்குது ஒன்று தள்ளுதுன்னு சொன்னல அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங்கில் மூணாவதாக வந்தது தான் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி அதுதான் முருகப்பெருமான் இப்போ சிவம் சக்தி முருகன் சொல்லிட்டோமா இந்த தத்துவம் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த தத்துவத்தில் என்ன சொல்ல போகிறோன்னா எப்படி வசீகரிக்கு வசீகரிக்குது உலகத்தில் முதல் பொருள் இப்போ நான் சூரிய பூமியை சொல்லணும் பூமி வேகத்தில் தான் பூமியை புரிய வைக்கணும்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியை சுற்றி விட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு தர்மகோல் போட்டிங்கன்னா த தர்மகோல் தண்ணியும் சுற்றும் தர்மகோலும் சுற்றும்னு சொன்னல ஏன் நிற்க வேண்டியதான தர்மகோல் ஏன் சுற்றுது அது ஒரு வீச்சு பண்ணுது எது வீச்சு பண்ணு வாட்டர் ஒரு வீச்சு பண்ணுது வாட்டரை யார் சுற்றி விட்டா நாம் சுற்றி விட்டோம் அப்போ வாட்டர் தானாக இயங்காது எதுவுமே தானாக இயங்காது ஒன்றே ஒன்று தான் தானாக இயங்கும் அதுதான் சிவம் சிவம் ஒண்டி தான் சுயம்பு அது ஒண்டி தான் தானாக இயங்குறது ஆனால் இயங்கலை அதோடைய ப்ரெசன்ஸில் அது இயங்குது மற்றவங்களாம் இயங்குறாங்க அது புரியுதா அப்படி உள்ளேருந்து வெளியில் வந்தது தான் சுற்றிக்கிட்டே வெளியில் வந்தது தான் சக்தி அதுதான் சைத்தன்யம்னு சொல்கிறோம் அது புரியுதா இப்போ சுவாமிக்கு ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி இருக்குது சக்திக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது கற்றுக்கிறீங்களா சக்திக்கு ஒரு எனர்ஜி விளக்குறது தள்ளுறது சுவாமிக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கிறது புரியுதா அதான் வசின்னு பேர் சர்வசிய வசி இந்த மந்திரத்தை மர சர்வசிய வசி எழுதுங்க மகா மந்திரத்தில் மகா வாக்கியத்தில் எழுதுங்க சர்வசிய வசி என்ன அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் தன்பால் இருக்கும் இந்த குணம் இருக்கா இல்லையா எல்லோரும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் நிறையா பணம் இருக்கணும் நிறையா பேண்ட் ஷர்ட் இருக்கணும் நிறையா ப ஸாரீ இருக்கணும் நிறையா அது இருக்கணும் நிறையா இது இருக்கணும் சொல்கிற மாதிரி இல்லையா எல்லோரும் நம்மளை பார்க்கணும் எல்லோரும் நம்மளை சே நம்மளோட பேசணும் எல்லோரும் நம்மக்கிட்ட தான் வந்து அன்பாக இருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இல்லையா அதெல்லாம் அவருடைய குணம் பரமேஸ்வரனுடைய குணம் தான் அது இப்போ ஸ்டாட்டிக் என இதை வார்த்தை மறக்கக்கூடாது குளுவேர்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சுழலும் சக்தி இருக்கு இல்லையா அதான் டைனமிக் எனர்ஜின்னு சொன்னால் இல்லையா சுழலும் சக்தி அது யாருக்கு நம்ம உள்ள உள்ள உலகத்தில் உள்ள எல்லா அணுக்களுக்கும் அது உண்டு இப்போ நான் வாட்டர் சுற்றும் தர்மகோல் சுற்றும்னு சொன்னேன் அது தான் அது மாதிரி தான் பூமி சுற்றுது பூமியினுடைய அந்த வீச்சில் தான் காந்த புலத்தில் தான் சந்திரன் கூட சேர்ந்து சுற்றுது பூமி எங்கே இருந்து சுற்றுதுன்னு கேட்டால் சூரியனுடைய வேகத்தினால பூமி சுற்றுது பூமி மட்டும் இல்லை சூரியன்லேருந்து நம்ம பூமி ஒம்பது கோள்கள் இருக்கா ஏழா ஒம்பதா மொத்தம் நான் நைன்தான் அந்த சன் சன் ஃபேமிலி சோலார் ஃபேமிலியில் ராகு கேரி சேர்த்து இந்த ஒம்பதும் வந்து விரும்பி சுற்றலை வேறு வழி இல்லாமல் சுற்றுது அது புரியுதா சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எது சன்னுடைய வேகத்தினால சன்னு எங்கே சுற்றுது மில் மில்கி வேனுடைய வேகத்தினால சன்னு சுற்றுது மில்கி வே கேலக்ஸினால சுற்றுது கேலக்ஸி பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து சுற்றுது அது அப்போ அதோடைய வேகம் எப்படி இருக்கும் எங்கே இருந்து எத்தனை கோடி கிலோமீட்டர்ஸு பயணம் செஞ்சு இருக்குது புரியுதா 
அதனுடைய வரம்பு என்ன தெரியுமா உலகத்தினுடைய எண்டு வரைக்கும் இன்ஃபினேட்டிவ் யாருடைய வர வரம்பு அந்த முதல் சக்தி இருக்குல்ல ஆதி டைனமிக் ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி அதுக்குள்ளே அந்த வழியில் வந்துச்சுல்ல பராசக்தி அவதான் அது அந்த முதல் சக்தி தான் அண்ட சராசரங்களையும் இயக்கக்கூடிய ப்ரசன்ஸ் இருக்கும் விருது அவரு வரும் ப்ரசன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இவன் சுற்றிண்டும் இருப்பான் அது புரியுதா இப்போ இந்த அலையானது அது அது அனுப்பக்கூடிய அலையானது எது வரைக்கும் வருது பூமி வரைக்கும் வந்திருக்கு எங்கே இருந்து யூனிவர்ஸ்லேருந்து பூமி சுற்றுறதுக்காரம் யூனிவர்ஸுங்கிறத நாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ முதல்ல இருக்கு இல்லையா சிவம் சொல்லக்கூடிய ஆகாசம் இருக்கு இல்லையா மோ வெட்ட வெளி தான் சிவம் ஏன்னா இந்த சக்தியும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கா அதை புரிஞ்சுக்கணும் சக்தி எங்கேயோ இல்லை சக்தி இந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கா சக்தி பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கா பெரிய வட்டனுடைய சொரூபம் என்ன சக்தி இறைவனுடைய மனம் வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரிய வட்டத்தினுடைய நேற்று சொன்ன நேற்று கிளாஸ் பீனியர் கிளாஸ் பேசினேன் அது மனோன் மணின்னு சொன்னேன் அதில் என்ன வேலைன்னா பிரெயின் அது தான் இயக்குது பிரெயினை நூறு பர்சன்டேஜ் வேலை வாங்கணும்னு சொன்னோம்ல படிப்படியாக போகணும் தீவிரகதிலாம் போகக்கூடாது எப்பயுமே நம்மளுடைய தத்துவம் நம்ம குமரன் வேதத்தினுடைய டிஸ்கவரியாக கூட வச்சுங்க மெதுவாக செல் புரியுதா சங்கல்பம் சர்வ சித்தி தரும் இதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது மூணு லைன் மேலே எழுதுங்க சங்கல்பம் சர்வ சித்தி தரும் கற்பனை கடவுளாக்கும் மெதுவாக செல் இன்னொரு இன்னொரு வார்த்தை கூட சேர்க்கணும் என்ன தெரியுமா கறி கறி வயிறாகும் வரை காத்திரு கறி வைரமா கறி கந்தனாகும் வரை காத்திரு ரெண்டும் ஒன்று தான் வைரம்னாலும் கந்தனாலும் ஒன்று தான் கறி வைரமாகும் வரை காத்திரு இல்லை கறி கந்தனாகும் வரை காத்திரு இது இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க மறக்கா வரக்கூடாது மகா வாக்கியமாக இருக்கணும் இது மகா வாக்கியமாக இருக்கணும் சங்கல்பம் சர்வ சித்தி தரும் எதையும் சங்கல்பத்தினால ஜெயிக்கலாம் அதான் ஞான யோகம் ஞான யோகத்தினுடைய சாரமே என்ன நம்ம ஞான யோகத்தினுடைய சாரமே என்ன இங்கே மனம் வானா வரும் பாய்க்கெல்லாம் மூச்சை பிடிச்சி இழுக்கணும் தும்ம தும்மணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் குட்டிக்காரனை போடணும் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஞான யோகத்தில் அது கிடையாது என்ன அது தந்திரம்னு பேர் வேதம் வேதம் அங்கீகரிச்சிருக்கு நம்ம எதை நினச்சாலும் நடத்துறதுக்கு பிரார்த்தனையில் என்ன பண்ணுறோம் எந்திரங்கிற ஒரு உருவத்தை வச்சு மந்திரத்தை சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு துதிப்பாடி நம்மளுடைய பிரார்த்தனைங்கிற தந்திரத்தை தந்திரமாக செயல்படுத்திக்கிறோம் அதான் இதில் நடக்குது இதுக்குள்ளே பூஜைக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் கறி க கறி வைரமாக வரை காத்திரு கறி கந்தனாகும் வரை காத்திரு ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த அடியார்களையெல்லாம் அணுக்களாக மாற்றணும்னு நம்ம பேசணுமா இப்போ பேச்சுலாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது ஒன்றும் ஆயிரம் ஆடியோ கேட்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் பேசுகிறேன்னு வச்சுங்களேன் ஜி ஆயிரம் ஆடியோக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் கேட்பீங்க புதுசாக கேட்குறவங்களுக்கு என்னடாங்கிறான் அடியார்களெல்லாம் பிடிக்கணுங்கிறான் அடியார்களெல்லாம் சிஷ்யர் ஆகணுங்கிறான் அடியார்களெல்லாம் தொண்டர்கள் ஆகணுங்கிறான் தொண்டர்கள்லாம் நீங்கள் ஊருக்கு செய்ய வேண்டாம் அது உங்கள் விருப்பம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு செய்யுங்க அதுதான் தொண்டர் அடியார்களெல்லாம் முருகனணுக்களாக மாற்றணும் அடியார்களுடைய பசுக்கரணம் பத்திக்கரணமாக மாறும் ஃபார்முலா இருக்கா இல்லையா சுத்த தேகம் இருக்கா இல்லையா சுத்த தேகம் இருக்கா இல்லையா பாக்டீரியா வைரஸ் இல்லைன்னா சுத்த தேகம் ஞான வழினா அறிவு ஏற ஏற உங்களுடைய உடம்பு செல்கள் மாறுமா மாறாதா மாறுமா படித்தவனுக்கும் படிக்காதவனு முகத்தை பார்த்தா தெரியுமா தெரியாதா நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் முகத்தை பார்த்தா தெரியுமா தெரியாதா அதான் மூணாவது பிரணவ தேகங்கிறதா பதினோராயிரம் பதினோரு ட்ரில்லியன் அணுக்கள்லாம் சுத்த ஆரம்பித்து பிரகாசிக்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா அதுதான் பிரணவ தேகம் காந்த புலம் அருள அருளாளர்கள் அருள் வடிவு வந்துடும் அதுதான் முருக முருகப்பெருமான்னு சொன்னோம் அதான் பிரணவ சரீரம்னு அவங்களே பேர் வச்சுட்டாங்க அந்த இடத்துல தான் ஒளி தேகம் வருது இப்போ எல்லோரும் வசீகரமாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறாங்களே வெளியில் வந்தால் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்களே என்ன கவர்ச்சி என்ன கவர்ச்சினா கெட்ட வார்த்தை இல்லை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கவர்ச்சினா ஈர்க்கும் எல்லாரையும் தன்னை ஈர்க்கும் ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்ட் ஒரு காரை விட்டு இறங்குறாங்க ஆயிரம் பேர் சூழ்ந்து நிற்பாங்களா நிற்க மாட்டாங்களா ஸ்டார் மட்டும் இல்லை சினிமா மட்டும் நினைக்காதீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் இறங்குறாரு அப்துல் கலாம் ஐயா இறங்குறாரு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க ஒரு மத குரு இறங்குறாங்க பெரியவா இறங்குறாரு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் 
என்ன காரணம் வசீகரம் அதான் பிரணவ சரீரம் நீங்கள் எதோ கற்பனை பண்ணிக்காதீங்க ஏதோ நினச்சிக்காதீங்க பிரணவ சரீரம் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஞான சரீரம் அதுக்கும் நமக்கு சுது எல்லாம் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது முருகனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அறிவுக்கும் முருகனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது முருகனுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது புரியுதா இல்லையா நீங்கள் ஏதோ ஒன்று நடக்க என்னோ ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நமக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு இருக்கவே இருக்காதுங்க அரியன் யதார்த்தமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அரியன் யதார்த்தமாக செஞ்சு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் யதார்த்தமாக செஞ்சுக்கேன் ரொம்ப அதே தான் மெதுவாக செல்லுங்கிற தத்துவம் தான் அழகாக செஞ்சுக்காங்க போகிறதுக்குள்ளே எல்லா ஃபார்முலாம் டிக் பண்ணிட்டு போகிறேன் பாருங்கள் எதெல்லாம் இந்த மந்திர வார்த்தைகளாக எழுத வச்சுருக்கணும் அதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நடக்குதே இல்லையா பாருங்கள் வெறும் வெற்றி பேச்சு கிடையாதுங்க உணர்வு ஞானத்தினுடைய உச்சம் அது எமோஷ்னல் கிடையாது எமோஷ்னல் கிடையாது அறிவு உணர்வு உணர்வுனா என்னென்ன ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் உணர்வுனா என்ன அகம் பிரம்மாஸ்மி உணர்வு டே ஒன்று எனக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னல அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத ஒரு நாளைக்கு பேசுகிறேன் சரி இப்போது சர்வசிய வசின்னு சொன்ன முதல் தத்துவம் இருக்கல சுத்தவெளி அந்த சுத்தவெளிக்கு சுத்த வைக்கும் அழுத்தும் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் இப்போ இப்போ மேடம் இங்கே இப்போ பசங்க ஐம்பது பசங்க கிளாஸில் சத்தம் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க மேடம் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வராங்க டீச்சரு வந்து உள்ளே நுழைகிறாங்க எல்லாம் என்ன 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 இருக்கும் எல்லா பசங்களும் என்ன இது ஜாலியாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்களா என்ன சுப்புன்னு ஆகிடுவாங்களா இப்போ என்ன பண்ணாங்க மேடம் ப்ரெஷன்ஸு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா நாளைக்கு எல்லா ஹோம் ஒர்க்கும் சின்சியராக எழுதி வச்சிடணும் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கெல்லாங்க யார் ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ எனக்கெல்லாம் வார்த்தை வாயிலேருந்து வந்துருச்சுன்னா டீச்சருடைய வாயிலேருந்து வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அதை முடிக்காம எனக்கு மறு சிந்தனையே வராது வேலையை முடிச்சுட்டு தான் மறு வேலையே பார்ப்பேன் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல சிந்தனையே வராது அதுலேயே நிற்பேன் அது மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் டேட்டே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸ்க்ரீனாக ஓடிட்டு இருக்கும் ஏன் அந்த பத்து நாள் தான் படிக்கிறது அதான் காரணம் புரியுதா அது மாதிரி வாக்கு பர அதான் வேத வாக்கு அதான் டீச்சர் தான் குரு குரு தான் இறைவன் இறைவன் தான் டீச்சராக வந்து உங்களுக்கு இதை செய்யுங்க எக்ஸாமினேஷன் இது வருது இப்படி படிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க அவங்க சொல்லாமலே சொல்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா அது ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க உங்களை சுற்ற விடுவாங்க அந்த ரெண்டு வேலையும் இறைவன் செய்கிறான் உங்களை சுற்ற வைக்கிறான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறான் புரியுதா சொல்லாமல் சொல்கிறாருன்னு சொன்னாங்களே அது இதுதான் யார் தட்சிணாமூர்த்தி கல்லாலின் புடையம் வந்து அந்த பாட்டு இருக்க கல்லாலின் புடையம் வந்து நான்மறை ஆரங்கம் முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனே இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமல் சொன்னவர் சொல்லாமலே சொல்லிடுறாரு எல்லாத்தையும் மௌனமாக இருந்து யாருக்கு வல்லார்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுங்க என்ன இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த மெசேஜ் உங்களை பண்ணுறேன் மௌனமாக இருந்து பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு புரியுமா உங்கள் லெவல் வேற என் லெவல் வேற என்ன எத்தனை நாள் நான் மௌனமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது நீங்களாக மௌனமாக இருக்க தூங்கிடுவீங்க சரி நல்லா தூக்கம் சூப்பர் தூக்கம் நல்லா தியானம் பண்ண அப்படி அதனால் இந்த சுத்த வெளி இருக்கல சிவங்கிறது அதுக்கு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் என்னான்னுட்டா ஒன்று சுத்த வைக்கும் சூழ்ந்தும் அழுத்தும் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் புரியுதா சக்தியினுடைய கணக்கு என்ன தள்ளும் தள்ளும் விளக்கும் நீக்கும் அப்போ அது ஈர்க்குது இது சுற்றுது புஞ்சா புரியுதா இது தள்ளுது அது ஈர்க்குது இது தள்ளுது ரா ராக் ராட்னு சொன்னேன் இல்லையா அது இப்போ அந்த ஒரு பவர் இருக்கிற சுத்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய சிவம் அதனுடைய ப்ரெசன்ஸு தான் ஒன்றுமே செய்யலாது சுத்த வைக்கும் சுத்த வைக்கும் அதுதான் சொல்லாமல் செய்யுது அது எது வரைக்கும்னா அதனுடைய அந்த வட்டத்தினுடைய எண்டு எது வரைக்கும் இருக்குது அலை எப்படி எண்டு வரைக்கும் போகும் விளிம்பு வரைக்கும் சொன்னேன் அந்த பார்டர் வரைக்கும் போகும் அது வரைக்கும் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளும் எங்கே இருக்கு அவருக்குள்ளே இருக்கு அவருக்குள்ளே இருக்கு கொசு கடிச்சா கை போதா இல்லையா எறும்பு கடிச்சா கை போதா இல்லையா ஒரு இடத்துல பெயின் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல தான் பெயின் இருக்குன்னு தெரியுதா இல்லையா ஒரு காலில் முள்ளு குத்திச்சு எடுக்க முடில அப்புறமா எங்கேயோ அருகுது அருகுது இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான்னு கண்டுபிடிக்கிறோமா இல்லையா அவ்வளோ நுண்ணியாக இதாக இருக்குது கண்ணுக்கே தெரியாத முள் கருப்பாக இருக்குது சின்னதாக கழுவி சோப்பு போட்டு கழுவி எல்லாம் பண்ணி அதை எப்படியோ எடுத்துடுறோமா இல்லையா 
என்ன காரணம் அவளது நுண்ண அவளை நுண்பொருளும் அதனுடைய ஆட்சிக்குள்ளே இருக்குது எதுக்குள்ள ஆட்சியில் இருக்கு ப்ரெசன்ஸ் இருந்தாலே போனால் சுத்த வைக்கும் அது அது கிளியராக இது மறக்கக்கூடாது ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜின்னு பேர் சிவத்துக்கு ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜின்னு பேர் இன்னொரு பேர் ஃபிசிக்ஸுக்கு பேர் புரியுதா அடுத்தது அந்த ஒன்றானது தான் அது ஒன்றில் தான் எல்லா உலகத்துடைய அண்ட சராசரங்களும் இயங்குது அந்த ஒன்றால் தான் அது முதல்ல யாரை இயக்கணுச்சுன்னா இந்த சுத்தக்கூடிய பராசக்தியை சுத்த விடுச்சு உனக்கு ஆதாரமாக நான் இருக்கேன் நான் சைலண்ட்டாக இருக்கேன் நீ சுற்று எங்கெங்கே சுற்றிட்டு வரையோ சுற்றிட்டு வா அதுதான் எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லா ஸ்டார்ஸ் புரியுத அது பேர் என்ன டைனமிக் எனர்ஜி ஆண்கள் ஒன்று தான் செய்வான் பெண்கள் பதினாறு செய்வாங்க செய்கிறாங்களா இல்லையா சமையல் பண்ணும்போது காலையில் சொல்லியிருக்கேன் பல முறை தத்துவம் அதில் வருது டைனமிக் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் புரியுதா இல்லையா இங்கிலீஷில் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் புரியுதா அடுத்தது ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி ரிப்பல்சி பவர் தான் அதை வெளியில் வர தான் காந்தப்புலம் இப்போ இந்த அலையை அனுப்புதா எங்கேருந்து அனுப்புது எங்கேருந்து அனுப்புது சுத்த வெளியிலேருந்து அனுப்புது அதனால தான் எல்லாம் மேலே பார்க்குறோம் மேன்மையான விஷயங்களெல்லாம் மேலே பார்க்குறோம் சங்கரார் மாதிரி மொட்டை அடிச்சிட்டு ஜம்முன்னு வந்துருக்காங்க புரியுதா இப்போ இந்த போகிற வேவ்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேவ்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க என்ன வேவ்ஸ் சும்மா சிம்பிள் அறிவியல் தான் இந்த வேவ்ஸில் வந்து அஞ்சு குணம் இருக்குது அந்த வேவ்ஸுக்கு என்னது வேகமாக போகும் போகுமா வேகமாகவா மெதுவாக போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்குமா அது பேர் போகுதா எங்கேயாவது போய் முட்டும் அது பேர் மோதும் கிளாஸிங்னு பேர் எழுதிக்கோ கிளாஸிங்னு பேர் மோதும் கிளாஸ் கிளாஸ் கிளாஷ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மோதும் மோதுமா மோதும் மோதுனது அதில் ஒரு பகுதி ஊடுருவோம் பெனட்ரேட் பண்ணும் பெனட்ரேஷன் எழுதுங்க ரெண்டாவது பா ரெண்டாவது பாயிண்ட் பெனட்ரேஷன் முதல்ல போகிறதே கிளாஷிங் ஊடுருமா ஊடுருவோம் பெனட்ரேட் பண்ணுமா பண்ணாதா இப்போ நீங்கள் பூஜை ரூமிலேருந்து வெளில வரீங்க அங்கே ஊதுபத்தி நறுமணம் எல்லாம் உள்ளே உங்கள் உங்கள் ரூமில் இருக்கும்போது இருக்கும் வெளில வரும்போது வாசிக்குமா ஸ்மெல் வருமா வராதா வருமா வராதா இட்லி கடையை பற்றி சொன்னால் தான் ஞாபகம் வருமா பொங்கல் பற்றி சொன்னால் தான் ஞாபகம் வருமா வருமா இல்லையா கிச்சன்லேருந்து வெளில வந்தால் வாசம் வருமா வராது கிராம்பு என்ன வாசம் வாசிக்குது நேற்று முந்திரி பருப்பு சுவாமி வாங்க போகிறேன் கிராம்பு எடுத்து வெளில வைக்கிறான் அவ்வளோ கடையே நறுமணிக்குது நம்ம வேல் பூஜை ரூமையே நறுமணம் வீசும் தெரியுமா இல்லையா உள்ளே நுழைஞ்சானே வா ஏன்னா எல்லா மூலிகை பதினாறு மூலிகை இருக்கு இப்போ வீரை திறந்தால் ஒரே வாசம் அடிக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அனுபவம் இருக்குங்க என்ன காரணம் வேவ்ஸு உங்களை ஊடுருவிக்கிறது என்னது ஒன்று செல்லும் அதாவது மோதும் போய் மோதும் போய்கிட்டே இருக்க தடைப்பட்டனா மோதும் அது பேர் கிளாஷிங் ரெண்டாவது சில வேவ்ஸ் வந்து ஊடுருவோம் அதான் பெனட்ரேஷன் ரெண்டாவது வார்த்தை அதில் சில இது சிதறும் கீழே விழுந்து சிதறும் இல்லையா அது பேர் ரெஃப்ராக்ஷன் பேர் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆர்இ எஃப்ஆர்ஏ சிடிஐ ஒய் ரெஃப்ராக்ஷன் 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 ரீஃப்ராக்ஷன் எப்படி வேணாலும் சொல்லிருக்கோம் அது பேர் சிதறும் இந்த சயின்ஸ் வச்சு உயிர் பற்றி புரிய வைக்கிற ரொம்ப ஈஸி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி அது பாருங்கள் ரெஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் ம் அதான் ரெஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் கிளாஷிங் பெனட்ரேஷன் ரெஃப்ராக்ஷனா இப்போ போணுச்சு மோதுனுச்சு சிலது ஊடுருச்சு பெனட்ரேட் பண்ணிச்சு சிலது ரிஃப்ரா சிதறுச்சு சிலது ரிட்டர்ன் ஆகும் சிலது ரிட்டர்ன் ஆகும் அதான் ரெஃப்ராக்ஷன் பேர் போய் தட்டி தட்டிட்டு திரும்பிடும் திரும்பி வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு வே வேவ்ஸ் அனுப்புகிறீங்க அது போய்ட்டு இருக்கும்போது தெரியாது எதாவது தடைப்பட்டால் தான் அது தெரியும் எப்போ தெரியும்னா எப்போ தடைப்படுதோ அது தெரியும் இது பேர் என்ன ரெஃப்ளக்ஷன் ரிப்பே ரிட்டர்ன் ஆகுது என்ன அது ரிட்டர்ன் ஆகுது அதான் பாயிண்ட் பிரதிபலிக்குது எதிரொலிக்குது அச்சா இன்னொன்று வந்து இப்படி வந்து இப்படி போனது அதில் முட்டி திரும்பிச்சு திரும்ப உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட முட்டிட்டு திரும்பி அதே இடத்துக்கு போகுது இப்படி போயிட்டு திரும்பி முட்டி முட்டி இப்படி போயிட்டு போயிட்டு திரும்பி திரும்பி வருதா அது பேர் என்ன தெரியுமா அதுதான் இன்ட்ராக்ஷன் 
இங்கிலீஷில் அச்சிப்பிச்சு உதறானுங்க போல் இன்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம சொல்கிறல வந்து குரு வந்து சிஷியர்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என்ன அர்த்தம் ஊடாடுறது இப்படி ஊடுறது திரும்பி ஆடுறது ஊடாடுதல்னு பேர் அதுக்கு தமிழில் இங்கிலீஷ் இந்த இடத்துல ஈஸியாக இருக்குது என்ன அது இன்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா அந்த வார்த்தை முதல்ல கேட்டோம் இன்ட்ராக்ஷன் போகிறது இப்போ அந்த ஊசலாடுதுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த இது உயிர் ஊசலாடுறது அது வேறு விஷயம் போயிட்டு போயிட்டு வந்து போக மாட்டேங்குதுன்னு போய் தொலைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லை அது இல்லை நம்ம அந்த காலத்து வாட்சில் இது கெடிகாரத்தில் கீழே இது தண்டுலமா பெண்டுலமா பெண்டுலமா அது ஆடு பிள்ளை இப்படி இப்படி அது பேர் ஊசலின்னு பேர் அதான் ஊசல் அது பேர் ஊடாடுதல்னு பேர் போகிறது வரது இல்லையா அது மாதிரி போயிட்டு திரும்பி போயிட்டு போயிட்டு வருது அது பேர் வந்து என்னென்னா இன்ட்ராக்ஷன்னு பேர் இப்போ அந்த கருத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த கிளாஸு இந்த மூணு கிளாஸ் மிக முக்கியமான கிளாஸு ரொம்ப அற்புதமான கிளாஸு என்ன சொல்ல போனால் ஆயிரம் கிளாஸுக்கு ஆயிரம் ஆடியோவுக்கு சமம் ஏன்னா இந்த விசாரம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் மந்திரத்துக்கு போக போகிறேன்னா போக போகலையோ தெரியலை ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் அது இருக்குது இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும் உங்களை வந்து சேரணும் இப்போ ஒரு அலைய நீங்கள் அனுப்புறீங்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது தெரியுமில்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்குது தெரியுமா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு ஸ்மெல் இருக்குது அது தெரிஞ்சுங்க ஆத்மா நறுமண பொருள் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்கள பெண்களுக்கு இயற்கையிலே மனம் உண்டா இல்லையான்னு எல்லாம் கிண்டல் பண்ணலாம் சயின்ஸுங்க அது சயின்ஸு 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 பெண்களுக்கு இயற்கையிலே மனம் உண்டு நாட் ஓன்லி பெண்ணு எல்லா ஆத்மாவுக்கும் மனம் உண்டு அடியன் ஸ்மெல்ட்டு நான் வந்து அதை சுவாசிச்சுருக்கேன் அனுபவிச்சுருக்கேன் அனுபூத்தியில் சொல்கிறேன் புரியுதா அந்த நறுமணம் தான் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்குது அதனால் இவரோட பேசணும் இவரோட ட்ராவல் பண்ணணும் யார்கிட்ட இருக்குன்னா இந்த ஆத்மா பிரகாசிக்கிறவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஆத்மா யார்கிட்ட பிரகாசித்தாலும் தான் அவள் தான் புகழாக மாறுறது நான் பத்து பேர்கிட்ட சொல்லி பத்து பேர்கிட்ட சொல்லி பத்து பேரை அப்போ மனம் மனம் வீசுதா மனம் மணக்குதா நல்லா ரசம் செம்ம ரசம் இல்லை என்ன போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம ரெசிபி நம்பர்ஸ்லாம் தெரியல இன்க்ரீடியன்ட்ஸா அது பேர் அதெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வருதா இல்லையா ஆத்மா அரு நறுமண பொருள்ங்கிறது உண்மை சத்தியம் இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே பிளாசபியாக போயிடக்கூடாது இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் உங்களை நீங்கள் உணர்ந்தால் தான் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே போவீங்க நீங்கள் உங்களை உணராத இதெல்லாம் கேட்காத வரைக்கும் நீங்கள் உள்ளே போக மாட்டீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த இந்த போகும் ஒவ்வொருத்தவனுக்கும் ஒரு ஸ்மெல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா ஒவ்வொருத்தவனுக்கு ஒரு ஸ்மெல் இருக்குது நாய் அந்த ஸ்மெல்லு தான் கண்டுபிடிக்கணும் மனுஷன் கண்டுபிடிக்க மாட்டான் அதான் அந்த சுற்றி அந்த ஆத்மா வந்து சாக்கடையில் போட்டால் சாக்கடை நான் தான் அடிக்கும் சந்தனத்தில் போட்டால் சந்தன வாசம் அடிக்கும் ரசத்தில் போட்டால் ரசம் வாசம் அடிக்கும் பொங்கலில் போட்டால் பொங்கல் வாசம் அடிக்கும் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இது பூக்கடையில் இருந்தால் பூக்கடை வாசம் அடிக்கும் சாக்கடையில் இருந்தால் சாக்கடை வாசம் அடிக்கும் எப்படி பூக்கடை சாக்கடை எப்படி அடித்த பண்ணி தமிழ் தமிழ் வளர்க்குறோம் நாங்கள் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா நீங்கள் எந்த எண்ணத்தோட நீங்கள் வாழ்கிறீங்களோ அந்த எண்ணத்தை மனமாக வாசனையாக இந்த உலகத்தினுடைய எண்டு வரைக்கும் தொடர்ந்து பரப்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நல்லவராக இருந்தால் நல்ல அலைகள் பரவும் நீங்கள் கெட்டவராக இருந்தால் கெட்ட அலைகள் பரவும் உங்கள் அலைகள் பரவத்துக்கு முன்னாடியே மேனேஜர் என்ன சொல்கிறான் அவனை வர வேணாம் சொல்லு சொல்கிறானா இல்லையா வைப்ரேஷன் வேலை பார்க்குதா இல்லையா யார் வேணாலும் என் கிட்டக்க வரணும் இவன் மட்டும் வரக்கூடாது சொல்கிறாரா இல்லையா முன்னாடியே சொல்கிறாரா இல்லையா என்னது வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் இல்லை அதான் மனம் வைப்ரேஷனாக வேவ்ஸ் தானே வைப்ரேஷனு வேவ்ஸு வைப்ரேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த சயின்ஸ் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஆத்மா பரமாத்மா நாம் மூணு பேருடைய ஐக்கியம் ஈஸியாக புரிய வச்சிடலாம் இப்போது ஒவ்வொருத்தவனுக்கும் ஒரு அவன் சேர்த்து வச்சுருக்கான்ல ஆத்மா ஒன்றும் செயல்படாது அது பிசாமல் தான் இருக்கும் இந்த மனங்கிறதான கடை சட்டை சே ஆத் சித்து வந்து சட்டையை போட்டிருக்கு சித்த சுத்த சுத்த இந்த மனத்தில் இருக்கக்கூடிய வாசனை வெளியில் வருது அதான் இப்போ பதிவுகள் வெளியில் வர நான் சொல்கிறேன் கண்ணு பார்க்கும் படம் பிடிச்சிக்கும் காது கேட்கும் ப இது வந்து உள்ளே போய் உயிர் சுத்தானால் திரும்ப வெளியில் வரும் உள்ளே போய் மோதி ஒரு சுற்றி சுற்றி வெளியில் வருதில்லை அதுதான் எண்ணங்கள் 
புரியுதா நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அந்த எண்ணங்கள்லாம் வெல்லப்படும் புதிய எண்ணங்கள் உள்ளே வராது அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து கடை வரைக்கும் போகிறீங்க உங்கள் வலது பக்கம் எத்தனை காய்கறி கடை எத்தனை மளிகை கடை எத்தனை பூ கடை எத்தனை டீ கடை எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா இங்கே வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்ல முடியுமா முடியாது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுதா இல்லையா அவ்வளோ அதையும் நீங்கள் சிந்திக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமாம் பதிவுகள் உள்ளே போயிடுச்சா எல்லாம் பதிவு உள்ளே போச்சா எல்லாம் ரி ரிட்டன் ஆகும் தம்பி கே முருகா கண்ணை மூடிக்கணும் அது தான் கண்ணை மூடிட்டு போகணுன்னு சொல்லல கண்ணு வெளியில் இருக்கணும் மனம் உள்ளே போயிடணும்னு சொல்லு புரியுதா அத்தனை பதிவுகள் இருந்தால் அப்போ தான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆறாயிரம் பழைய கணக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் சொன்னால் பாருங்கள் அதான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவன் சும்மா இருக்கிறது இல்லை இல்லை பார்க்குறதெல்லாம் சிந்திப்பானா சிந்திக்க மாட்டானாங்க இது என்னது இப்படி ஒரு பொருள் காட்டுறேன் உடனே அதை பற்றி அது இரும்பாலானது அது பேர் கிளிப்பு அது இப்படி இருக்கும் அது அப்படி இருக்கும் அது வேலை செய்து சொல்கிறீங்களா இல்லை மறப்பீங்களா வாழ்க்கையில் டீ டெத்து மறக்காது எவ்வளோ ரெக்கார்டு பாருங்கள் ஒரு ஜிபியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க புரியுதா இல்லையா சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா அதனால் உங்கள் நீங்கள் சேமித்து வச்சுருக்கிற அலைகளை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க வீட்டில் படித்தவங்க இருந்தால் அந்த வேவ்ஸு வீட்டில் இருக்கும் வீட்டில் ஞானிகள் இருந்தால் ஞானிகளுடைய வேவ்ஸ் இருக்கும் யோகிகள் இருந்தால் யோகிகளுடைய வே வேவ்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் சோம்பேறி இருந்தால் எல்லாமே சோம்பேறியாக மத மதன்னு இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா அதே பாயிண்ட் தான் புரிய வைக்கிறதா சொல்கிறேன் புரியுதா எல்லாம் இதில் இருக்கு மந்திரங்களே அது புரியுதா இப்போ இந்த அலை போனச்சில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எடுத்துகிட்டு போகுது உங்களுடைய வாசனையை எடுத்துகிட்டு போகுது பதிவுகள் எடுத்துகிட்டு போகுது இடையில் யார் கிராஸ் பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் என்னது அது வெளிப்படுது அதுதான் கிளாஷிங்னு பேர் வெளிப்படலைன்னா அது கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிட்டே இருக்கும் இன்னும் எப்படி தெரியுமா ஆச்சரியம் உங்கள் உருவத்துலேயே போகுது உங்கள் உருவம் என்ன ஆகும் உங்கள் ஹைட்டு வெயிட்டு என்ன ஆகும் அதுலேருந்து அணுவால் கூட மாறுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு முப்பது அடியில் ஒரு கண்ணாடி வைங்க உங்கள் பிம்பம் அதில் தெரியுதா தெரியலையா தெரியுதுன்னு வச்சுங்க கிட்டக்கையோ அந்த தெரியுற அளவுக்கு நீங்கள் வைக்கிறீங்க ஏன் தெரியுது அது எப்படி பிம்பம் அங்கே தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் அங்கே போகவே இல்லை அதுலேருந்து பத்து அடிக்கு முன்னாடி கூட உட்காந்துருங்க தப்பு இல்லை நீங்கள் போகவே இல்லை ஆனால் என்ன போகுது உங்கள் பிம்பம் போகுது உங்கள் பிம்பம் கருத்துக்களாக அந்த ஷேப்பாக போ வேவ்ஸாக போகுது எதை தாங்கிட்டு போகுது உங்கள் கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு போகுது உங்கள் கிட்ட அத்தனை குவாலிட்டியாக எடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரக்டர் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகுது ஏன் கண்ணாடியில் தெரியுது கண்ணாடியில் என்ன தெரியுது கண்ணாடி உங்கள் வேவ்ஸை தடுக்குது முதல் காரணம் தடுத்தா வெளி வெளிப்படும் அது தடுக்குது ஒரு காரணம் அதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த கண்ணாடிக்கு இருக்கிறதுனால அது பிரதிபலிக்குது அப்போ உங்கள் வேவ்ஸ் அங்கே மட்டும் போகல எந்த பக்கம் கண்ணாடி வச்சாலும் அங்கே அது படம் பிடிச்சிரும் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா இப்போ செவர் பெயிண்ட் அடிச்சிருங்க செவத்தில் நம்மளுடைய பிம்பம் தெரியல இதே பல 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 பலன்னு நல்லா வார்னிஷ் ஆடிங்க செவத்தில் உங்கள் பிம்பம் தெரியுதா இல்லையா உங்கள் பிம்பத்துக்கு பதிலாக வேறு ஒருத்தவங்க பிம்பம் தெரிய தெரியுதா தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நான் அர்த்தம் வீட்டில் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா அப்போது உங்கள் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆக்சுவலாக நாமளே பிம்பம் அது தெரியுமா நாமளே ஒரு பிம்பம் அதுதான் நம்ம வேதம் வந்து ச வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறதுன்னா மித்தியான்னு சொன்னிச்சு எப்படி மித்தியானா உயிர் சக்தி ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று இருக்குது அது சுற்றுற வேகத்தில் ஒவ்வொரு அணுக்களும் சுற்றுது பதினோரு ட்ரில்லியன்ஸ் அணுக்களுக்கும் இடைவெளி இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கங்க முக்கியம் ஒன்னோட ஒன்று சேரலை ஆத்மா அசங்க ஒன்னோட ஒன்று சேரலை ஆனால் வசீகரிக்கப்பட்டு இந்த இந்த ஆற்றல்லையே சுற்றுது அது புரியுதா ஃபேன் பிம்ப மாதிரி தான் ஃபேனுக்குள்ளே சுற்றுற ஒரு என்ஜின் அது பேர் என்னப்பா என்ஜின் பேர் என்ன மோட்டார் சுற்றுற மோட்டார் ஒன்று இருக்குது அது சுத்த அதோடைய வேகத்தில் அதோடு ஃபிட் பண்ண லீஃபு சுத்த லீஃபுனுடைய வேகத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் சுத்த அந்த காற்றுக்கு நடுவில் காற்றும் வருது 
அந்த பிம்பமும் ரவுண்டுங்கிற பிம்பமும் தெரியுது அப்படி தான் ஒரு உயிர் சக்தி ஒன்று உள்ளே இருக்கிறதுனால இதை சுற்றி அது வேகமாக சுற்றுறதுனால அதை சார்ந்த அணுக்கள் எல்லாம் நீங்கள் அந்த ஃபேமிலி உங்கள் உங்கள் உயிருக்குள்ள ஃபேமிலி தான் உங்கள் உடம்பு அது புரியுதா உங்களை சார்ந்தவங்க நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியங்கள் எல்லாம் அவங்க கூட சேர்ந்து இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அவங்களாம் அவங்கள தேடி வராங்கல்ல அப்படி தேடி வந்தவங்க தான் சந்திரன் மாதிரி நமக்கு சந்திரன் உறவுக்கார மாதிரி அது புரியுதா புரியுதா இல்லையா அது மாதிரி இந்த அணுக்கள் எல்லாம் உங்களை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம உடம்பு கை கால் நாக்கு மூக்கு எல்லா உடல் உறுப்புகளும் அது எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டை சென்டர் பண்ணி சுற்றுறதுனால நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைச்சிருக்கு இந்த விதிமுறைகள்லாம் எப்படி இந்த ஷேப்பில் ஏன் வந்தோம் ஏன் உயரமாக உயரமாக வந்தோம் குட்டையாக வந்தோம்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பட் இந்த ஷேப்பு புரியுது இல்லை அது புரியுதா அந்த அளவுக்கு வேகமாக சுற்றுது பதினோரு ட்ரில்லியன் செல்லையும் உங்களை வசப்படுத்தி அதுதான் சர்வசிய வசின்னு பேர் புரியுதா இப்போ அதுக்கு மூல காரணம் மேலே இருக்குது யூனிவர்ஸுங்கிற ஒன்று எங்கேயோ இல்லை எங்கும் இருக்கிறது அதுதான் சிவம் பரம சிவம் புரியுதா நம்ம இந்தியன் நம்ம ரிஷிகள் ஏன்னா நம்ம ரிஷிகள் வந்து உள்ள பயணம் செஞ்சவங்க சூக்மத்தை பயணம் செஞ்சவங்க இப்போ டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் சயின்டிஸ்ட்லாம் புறத்தை பயணம் செய்கிறாங்க பருப்பொருளை பார்க்குறாங்க கண்ணுக்கு தெரிகிற பொருளை பற்றி தான் பேசுவான் புரியுதா உடலை தான் அவன் பற்றி பேச முடியும் உயிரை பற்றி பேச முடியலையா மனத்தை பற்றி அவனால் இன்னும் முடிவுக்கு வர முடியலையா சொல்கிறது புரியுதா இப்போ உங்க அப்போ இந்த வேவு நீங்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை இப்போ சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா இங்கே தான் இருக்கார் வள்ளலாறு அதை பண்ணியிருக்காரு வள்ளலாறு கொடிமரம் ஏற்றுறதுக்கு அனுப்பி விட்டாரன் சென்னைக்கு மாட்டு வண்டி தான் அந்த காலத்தில் அங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு எங்கள் வடலூரில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இந்த கொடிமரத்தை வாங்கிறதுக்கு வந்தால் பாருங்கள் அந்த ஒரு இன்சார்ஜு அவன் இங்கே ஒத்து வரல இப்போ விலையெல்லாம் கூடலாக இருக்குது பேரம் பேசுறதுக்கு சரியான ஆள் சுவாமி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறான் அவர் அங்கேருந்து பார்க்குறாரு ஒரு ஒரு பிம்பம் இங்கே வந்துருச்சு இங்கே வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பேக்கப் பண்ணி வண்டியில் ஏற்றி விட்டு நீங்கள் வாங்க நான் முன்னாடி போகிறேன்னு அங்கே போயிட்டார் என்ன காரணம் ஒரு பிம்பம் இல்லை லட்சம் பிம்பம் கோடி பிம்பம் எத்தனை பிம்பம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏன் எங்கும் நீங்கள் இருக்கீங்க சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா இதில் மந்திர வார்த்தைகள்லையே ரிஷிகள் எழுதுகிற மந்திரம் இது இப்போ இந்த சர்வசிய விசை வசிக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இருக்குது இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குதுங்க உள்ள இதுதான் அந்த சர்வசிய வசின்னு எழுதுனாருலையா ரிஷி அவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விஷயமாக இருக்கும் இது நமக்கு தெரியல முருகனுக்கு தெரியுது முருகன் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறான் அடியன் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நமக்கு அறிவியலுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா சொல்லுங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் புரியுதா சிம்பிளாக ஒரு சாமானியன் எப்படி ஒரு ஞானியாக மாறுறான் ஒரு யோகியாக மாறுறான் ஒரு சித்தனாக மாறுறாங்கிறதுக்கு சயின்ஸும் சொல்லுது வேதமும் சொல்லுது புரியுதா விஷயம் இப்போ உங்களுடைய பிம்பம் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கே வேணாலும் உங்களை ரெசீவ் பண்ணலாம் உங்கள் அலைவரிசைக்கு உங்கள் எஃப்எம்முக்கு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன பண்ணணும் அங்கே அவங்க ரெசீவ் பண்ணணும் இப்போ டிவி எப்படி தானே நடக்குது தளபதி அப்படி தான் நடக்குது சிசிடிவியில் பார்க்குற மாதிரி தான் இப்போ ஏன் அந்த பசி வச்சுச்சுன்னா அந்த ஒரு பாயிண்டில் இருந்து இப்போ நான் சொன்னல சிசிடிவி எங்கேயோ படம் பிடிக்குது எங்கேயோ ஒரு ஹைவேஸில் ஒரு சிசிடிவி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை ஷூட் பண்ணி வைக்குது எங்கேயோ இருக்கிற நாம் பார்க்குறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பதிவுகள் எதுவும் வீ வீணாக போகல எல்லாமே அலைகளாக இருக்குது வேவ்ஸாக இருக்குது யாரும் போய் சொல்ல முடியாது இனிமேல் தெரிஞ்சுங்க இனிமேல் யாருமே பொய் சொல்ல முடியாது ஏமாற்ற முடியாது எந்த குறுக்கு வழியும் பண்ண முடியாது எந்த திருட்டுத்தனமும் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது புரியுதா அவ்வளோ சயின்ஸ் இருக்கு உள்ள போக போக அதை வந்து தேடி போயின்னு இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் நம்ம மெய்ஞானிகள் மெய்ப்பொருளை தேடணும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒன்று இருக்குது அது எங்கே இருக்குது ஆனால் உள்ளே இருக்குது அது உள்ளே இருக்குது மெய்ஞானிகள் உள்ளே போனால் விஞ்ஞானிகள் வெளியில் போனால் மெய்ஞானிகள் க சாரி விஞ்ஞானிகள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பொருளை ஆராய்ச்சி பண்ணால் மெய்ஞானிகள் கண்ணுக்கு தெரியாததை ஆராய்ச்சி பண்ணால் இப்போ இவனுடைய ஐக்கியம் வந்து இப்போ தன்னுடைய மூளையில் பத்து பர்சன்டேஜ் தாண்டிட்டான் ஒரு யார் சயின்டிஸ்ட்டு அவன் இப்போ தான் வேவ்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் மெய்ஞானி நூறு பர்சன்டேஜ் அறுவை யூஸ் பண்ணுறான் எண்பதுலேருந்து அறுபது டு எண்பது தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்
அவனுடைய அறிவு நிலையில் அவன் சூக்ஷ்மத்தை பற்றி பேசுகிறான் எழுதுகிறான் அதுதான் வேதம் புரிஞ்சுங்க வேதத்தை எந்த இடத்துல நம்ம வைக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுங்க நம்ம வந்து சும்மா ஈகோலையும் மொழி பிரச்சனையிலையும் வேதத்தை உதாசீனப்படுத்திட்டோம் அது பெரிய சாபக்கேடு 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 வேதம் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பொக்கிஷம் 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 ஃபாரினர் கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க இங்கிலீஷில் வேதத்தை உபனிஷத்தை எடுத்து சொல்கிறாங்க ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து என்ன மாதிரி அவன் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க பத்து பேர் உட்காந்து கேட்குறாங்க நம்மளே இதெல்லாம் வேணாம் சம்ஸ்கிருதமே உள்ளே நுழையக்கூடாது சம்ஸ்கிருதத்தை டெவலப் பண்ணுறாங்க சொல்கிறமா இல்லையாங்க எங்கே நிற்கிறோம் பார்த்தீங்களா என்ன காரணம் அறிவீனம் அறிவீனம் அறியாமை வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இந்த அ அலையினுடைய அஞ்சு தத்துவம் என்ன அதுதான் அஞ்சு முகம் பரமேஸ்வரனுடைய அஞ்சு முகம் என்ன அது வேறு பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் சிவம்னா சும்மாவே அஞ்சு முகம் என்ன அது அஞ்சு முகம் ஒன்று வந்து கிளாஷிங் பெனட்ரேட்டிங் ரெஃப்ராக்ஷன் இல்லை ரெஃப்ராக்ஷன் ரெஃப்ராக்ஷன் இன்னொன்று ஆ பெனட்ரேஷன் ரெஃப்ரக்ஷன் அப்புறம் ரெஃப்ளக்ஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா எதிர்த்து வருது இல்லையா ரிஜெக்ட் ஆகி வருது இல்லையா ரெஃப்ளக்ஷன் அப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த அஞ்சு தத்துவத்தை அஞ்சா அஞ்சு முகம் பரமேஸ்வரனுக்கு விஷயங்கள் எப்படி சொன்னால் பார்த்தீங்களா நமக்கு இங்கிலீஷில் சொன்னால் தான் புரியும் அது முக்கியமான பாயிண்ட் அதனால் இந்த பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க என்னது ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி ஒன்று இருக்குது டைனமிக் எனர்ஜி ஒன்று இருக்குது ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது ஃபிசிக்ஸு டைனமிக் எனர்ஜிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்க பெண் சக்தி சக்தினா சாதாரண சக்தி இல்லை சர்வசக்தி சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை புரோஜனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் சக்தி இல்லையே சிவம் புரோஜனம் இல்லை புரியுதா சரி அதோடைய குணம் ஈர்க்கும் அழுத்தும் இதோடைய குணம் தள்ளும் சுற்றும் ரெண்டு குணம் இருக்கும் சுற்றம் தள்ளும் அது இய இயக்கும் நிலைத்திருக்கும் அசையாது நிலைத்திருக்கும் பிரச்சனை அதாவது ஈர்க்கும் அப்போ ஒரு இடத்துல ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஒரு இடத்துல உக்காந்து உலகத்தை எல்லாத்தையுமே அந்த வசிங்கிற அந்த பேவ்ஸ்னால் அது இயக்குது புரியுதா இப்போ நம்ம எல்லாம் எந்த எந்த கண்ட்ரோலில் இருக்கும்னு தெரியுதா புரியுதா இப்போ நம்ம இயங்குறது காரணம் என்னென்னு தெரியுதா எப்படி எங்கணும்னு தெரியுதா பிளானட் எப்படி எங்குதுன்னு தெரியுதா அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவையில்லை ஏன் நின்னா தான் உழுந்துடும் நின்னா உழுந்துருவோம் இப்போ பிளானட்டு சுத்தாமல் நின்றுச்சுன்னா உழுந்துருக்கோம் நம்ம உயிர் சக்தி சுத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்புலாம் தளர்ந்து கொட்டி போயிருக்கோம் தூள் தூளாக கொட்டி போயிருக்கோம் என்ன காரணத்தினா சுற்றுதுனா சேர்ந்துருக்குன்னா வசீகரத்தினால சேர்ந்தது வசி சர்வசிய வசிங்கிற வார்த்தைக்குள்ளே இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது அது புரியுதா சரி இப்போ இன்னொரு தத்துவம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய பிம்பம் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கேருந்து வேணாலும் ரிசீவ் பண்ணலாம் கண்ணாடி வச்சா போதும் உங்கள் மோரை கட்டை அதில் தெரியும் உங்கள் உடம்பு அதில் தெரியும் முட்டை அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா கண்ணை மூடிட்டு வாங்க கண்ணை திறந்துருக்கீங்களான்னு சிசிடிவியை பார்த்து அங்கே உட்காந்து பரமேஸ்வரன் மார்க் போட்டுறா தூங்குறாரா தியானத்தில் இருக்காரா கண்ணை மூடியிருக்காரா கேட்குறாரா எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ புரியுது அந்த தத்துவம் புரியுதா வாட்டர் அதே ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது நம்ம பிம்பம் வாட்டரில் ஏன் அதுக்கு அந்த தத்துவம் இருக்குது அது அதுக்கு அந்த யோகிதம் இருக்குது அதனால் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது சுரசுரப்பாக இருந்தால் வளவலன்னு ஆக்கிங்க அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அது புரியுதா இப்போ மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அலைனா என்னான்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்படி உலகம் இயங்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பரம்பலுடைய வல்லமை சொல்லியிருக்கேன் அம்பாலுடைய வல்லமை சொல்லியிருக்கேன் மேக்னட் பற்றி பேசலை மேக்னட்டை ஜென்ரலாக இந்த காரணத்தினால எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈர்க்கப்பட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு சுற்றுறது நின்றுச்சு எல்லாம் போச்சு நான் அசைந்தால் அசையும் அகில மேலாம் பாட்டு இருக்கா இல்லையா அது மேலே தெரியாது என்ன அர்த்தம் அண்ட சராசரங்களும் அசையும் நின்றால் நிற்கும் இப்போ மந்திரத்துக்கு வரோம் அதுதான் சர்வசிய வசி பார்த்தோமா இப்போ மந்திரத்துக்கு வரோம் தம் ஏத்தம் வேத அணுவச்சனை அது அறியணுங்கிற ஆனம்பால் யாரு யார் சொல்றா ஆ ஞானிகள் ஞானிகளாக இருக்கிறவன் தான் இறைவனை அறியணுங்கிற ஆர்வமே ஓரப்ப முமுட்சு வந்திருக்குல்ல 
கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்க சித்தி அடைஞ்சதுக்கு சமம் முமோக்ஷம் வந்துட்டால் அதுக்கு ஈடுனு எது எதனாலையும் கொண்டு வர முடியாது முமோக்ஷம் பண்ணணும்னா நீ தானம் பண்ணணும் முமோக்ஷங்கிற சித்த சுத்தி அடைஞ்சால் தான் முமோக்ஷம் வரும் சித்த சுத்தினா என்ன இந்த சித்தத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஆறாயிரம் தாட்ஸ் வருதுன்னு நல்ல அந்த தாட்சையெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்போ எத்தனை ஜென்மா எடுத்திருக்கோம் எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுது அதில் சப் வெரைட்டிலாம் இருக்குது மனுஷன் எத்தனை வெரைட்டி இருக்கான் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே மனமா ஆத்மாக்கெல்லாம் ஒரே மா ஆத்மா ஒன்று தானே ஆத்மா ஒரே மனம் தான் இப்போ இப்போ இங்கே பூக்கடையிலேருந்து ஒரு வாசம் கிளம்புது மல்லிகை பூ வாசம் அப்படி கமக்குது இடையில பெரிய சாக்கடை இருக்குது சொல்லுங்கள் பூ வாசம் என்ன பண்ணும் சாக்கடை வாசத்தையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டே வேவ்ஸு வரும் வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரும் புரியுதா அங்கே ஒன்று எலி செத்து கிடக்கு அதோடைய வாசத்து முழுமை யாரையாவது எல்லாம் எல்லாம் நமக்கு வேணும் வேணும் யாரையும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது இல்லை என்ன பண்ணோம் அது வாசத்து என்ன பண்ணுது வேவ்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வருது அது புரியுதா வேற ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இப்போ தாங்க முடியாத வாசனையாக இருக்கும் என்னன்னே தெரியல நார்துன்னுவான் புரியுதா விஷயம் இவன் மூக்குக்கே ஒன்று தப்பிச்சிருக்குன்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய சக்தியாக இருக்கும் பாருங்க புரியுதா விஷயம் அப்போ வேத அனுபச்ச அனுபச்சனேனு பிராமணாக விவித சந்தி வார்த்தை டைரெக்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிராமணாகன்னு டைரெக்டாக போட்டுடுச்சு யார் முமோட்சா இருக்கிறானோ யார் பிரம்மத்தை அறியணும்னு நினைக்கிறானோ ஆசைப்படுகிறானோ பிரம்மத்தை அறியணும்னு எண்ணம் வந்துட்டாலே பிராமணன் சொல்லுது வேதம் போதுமா பிரம்மத்தை அறியணுங்கிற எண்ணமும் ஆசையும் வந்துடுச்சுன்னா அது பேர் முமோட்சோன பேர் அதுதான் பிரம்மத்தை அடையிறதுக்கான அடிப்படை தகுதி இந்த தகுதியை எதனாலும் வாங்க முடியாது யாராலும் கொடுக்க முடியாது உங்கள் புண்ணியம் மட்டுமே அந்த எண்ணத்தை அறிவை ஆசையை உருவாக்குது இறைவன் மேலே ஆசை வருதுன்னா என்ன சாதாரண விஷயமா அவரை அறியணும்னா என்ன அர்த்தம் அடையணும்னு அர்த்தம் அடையிற யோகிதர் இருந்தால் தான் அறியணுங்கிற எண்ணம் ஒரு இங்கே உக்கார வைக்கும் அது எப்படி நடக்குது வந்துட முடியுமா சித்த சுத்தி ஆகிடுமா எவ்வளோ அது ஜென்மா எண்பத்தி நாலு பிறவியினுடைய ஜென்மாவுடைய பதிவுகள் இருக்கு உள்ள அதெல்லாம் சுத்தி பண்ணிட்டு வாங்குது யார் எதுக்கு நம்ம வேதா கிளாஸுக்கோ வே பூஜைக்கோ தியானத்துக்கோ யாரும் வரமாட்டுறாங்கன்னா என்ன காரணம் சித்தம் புல்லா அசுத்தம் சித்தம் சிவமயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு உன்னதமான தவபீடத்தை அசுத்தமாக்கி வச்சுருக்கான் படுபாவி யார் நாம தான் அதான் அவன் பாவிகளும் சொல்கிறான் போல கரெக்டாக தான் சொல்கிறான் அவன் புரியல விஷயம் நம்ம அமிர்தசிய புத்திரம் பரம்பொருள் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி அயமாத்மா பிரம்மம் பிராக்யான் பிரம்மம் ஆயிரத்தி எட்டு மகா வாக்கியத்தை சொல்லிவிட்டு யாருக்கு இதெல்லாம் சொல்கிற யாருக்கு எல்லாம் யாருக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக தான் சொல்கிறோம் யார் நான் யார் நாம தான் அது யாருக்காக வேதம் சொல்லியிருக்க ஆத்மா நிறுவன பொருள் ஆத்மா ஒளி பொருள் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபோன்னு யாருக்கு சொல்லுது நீ எப்படி இருக்க நீ எப்படி இருக்க அப்போ சொல்ல வேண்டாமா ஏன்பா நீ நீ ஒரு மகத்தான ஒரு பொருள் நீ வந்து குப்பையில் கிடக்கிற உன்னை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு சொல்ல வேணாமா நல்லவங்க சொல்லுவாங்க உனக்கு நல்லவன் இருக்கான உன் லிஸ்ட்டில் உன் ஃபோன் லிஸ்ட்டில் ஒருத்தவனை சொல்லி பார்க்கலாம் நீ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு சேலஞ்சு பண்ணுறேன் உன் செல்லில் இருக்கிற நல்லவனுடைய நம்பரை எடுத்து காட்டு பார்க்கலாம் இந்த செல்லில் இருக்கிற நம்பரை டெலிட் பண்ணு வேர் தெர் இஸ் ஏ நோ செல் தெர் இஸ் கால்டே தட் இஸ் கால்டே ஏகாந்தம் ஏகாந்தம்னா என்ன தெரியுமில்ல மௌனம்னா என்ன தெரியுமில்ல சமாதினா என்ன தெரியுமில்ல வேர் தெர் இஸ் நோ செல் தட் இஸ் கால்டு சமாதி செல்லில் எவ்வளோ நம்பர் வச்சுருக்கீங்களப்பா ஒரு நல்லவ நம்பர் சொல்லுப்பா உங்களுக்கே தெரியுதுல்ல இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா நல்லவங்களுடைய நட்பே நமக்கு இல்லை ஏன்னா நம்ம மனம் ஹிருதயத்துக்கு வரலை ஹிருதயத்துக்கு வந்தால் தான் சத்து பற்றி சிந்திக்கும் சத்துவ குணம்னு சொன்னாங்கல்ல அதுக்கு அர்த்தம் அதான் 
சத்துவகுணம்னா என்னது சாந்தமாக அறிவுபூர்வமாக இறைவனை நினைக்கிறது இப்போ நீங்கள் முமோக்ஷு வந்துட்டாலே பூர்வாங்க சந்நியாசத்தை நீங்கள் கடந்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் முமோக்ஷு வந்துட்டாலே சந்நியாசத்தில் பல சந்நியாசம் இருக்குது அது பேர்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நிறைய சந்நியாசம் கடந்தால் தான் முமோக்ஷே வரும் புரியுதா விதிவத்து விவித சந்யாசம் விதிவத்து சந்யாசம் வித்வத்து சந்யாசம் இப்படி வரும் ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் கடந்து தான் முமோக்ஷம் ஆகிருக்கீங்க முமோக்ஷங்கிறது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிரம்மா ஞானின்னு அர்த்தம் ஏன் உள்ளே இருக்கிறது வெளிப்பட போகுது இப்போ உள்ளே இருக்கிற சக்கரம் இப்போ வேகமாக சுற்ற போகுது அப்படி தானே சுற்றுனிச்சு இப்போ மூணு வருஷமா இப்போ சுற்றுறது வேகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா வேகமாக இருக்குல்ல தெரியுதா இப்போ வாக்கினுடைய சிறப்பு மந்திர யந்திரம் தந்திரம் சொன்னேன்னு அதில் தந்திரம் தான் நம்ம சங்கல்பம் பண்ணி நடத்துறது மந்திரம் என்ன தெரியுமில்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க வார்த்தை அதான் மந்திரம் அதை தான் வே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் லா ஆஃப் வைப்ரேஷன் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சொல்கிறது எல்லாம் அதான் இன்னொரு தத்துவம் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சது தான் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் எவ்வரி ஆக்ஷன் ஆஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம தத்துவத்தில் இதில் வரப்போகுது இப்போ இந்த மந்திரத்தில் வரப்போகுது எல்லாத்தையும் சயின்ஸ் எதுக்குள்ளே நுழைச்சி விட்றேன் இது புரியுதா புரியுதா இல்லையா இந்த முமோக்ஷு வரத்துக்கு என்ன பண்ணுறான் பிராமணாக விதி விவி விவித சக்தி ஞாபகம் வச்சுங்க அறிய வேண்டும் அடைய வேண்டும் விரும்புபவர் அனைத்து அனை அனைவருமே பிராமணாக 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 மந்திரம் சொல்லுது பிராமணாக விவித சந்தினா என்ன அர்த்தம்னா சான்றோர்கள் இறைவனை அறிய விரும்புகிறார்கள் அடைய விரும்புகிறார்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் யார் சான்றோர்கள் சான்று உள்ளவர்கள் நாங்கள் ஜெயித்தோம் எங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க தான் சான்றோர்கள் புரியுதா சான்றோர்கள்லாம் யாரும் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க குரு ஒரு சான்று குரு எந்த ஆதாரத்தில் பேசுகிறாரு வேதங்கிற ஆதாரத்தில் பேசுகிறார் இப்போ நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் சயின்ஸ் ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுகிறேன்னா இருக்கு இறைவன் லிங்கு கொடுக்குறான்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் உபதேசம் உபதேசம் சொல்கிறது புரியுதா பிராமணாக விவித சந்தி ஞாபகம் வச்சுங்க இதை எழுதிக்கு இந்த வார்த்தையை பிராமணாக விவித சந்தி இது சங்கர அடிக்கடி கோட் பண்ணக்கூடிய வாக்கியம் இது பிராமணர்கள் தான் இறைவனை அறிய விரும்புகிறார்கள் அடைய விரும்புகிறார்கள் யார் அந்த முமோக்ஷுடையவர்கள் அத்தனை பேரும் பிராமணாக சொல்லு முமோக்ஷு வந்துட்டாலே எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பின்னு புரியுதா நான் இதோட நிறுத்துறேன் இது நாளைக்கு பேசுகிறேன் நிறைய இருக்குது சூட்சும் இதில் அப்படியே கடந்து போக முடியல என்னால் டைம் ஆச்சுல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவேல் முருகன்